दोस्तों मैथ रीजनिंग जीके और सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को इस रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलें जिससे आपको मिले हमारे सारे अपडेट सबसे पहले जो क्या होता है किसी फ्लूड के थ्रू चलता है और उसमें 
अलग कॉन्सेप्ट का सेप आता है उस सेप को हम लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं स्ट्रीम लाइन से वेरी गुड क्या बोलते हैं स्ट्रीम लाइन से ठीक है देर आफ्टर ये लेक्चर फर्स्ट में हमने कल पढ़ा था उसको हमने अभी एक्सप्लेन किया है ठीक है आपको वो सारी चीजें मैंने अगेन एक्सप्लेन कर दी है इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी ठीक है देन आफ्टर लेक्चर सेकेंड आज का लेक्चर वो ये लेक्चर है कि फ्रिक्शन के एडवांटेज भी होते हैं हमारे पास और डिसएडवांटेज होते हैं एडवांटेज क्या होता है फ्रिक्शन का कि चलो भाई रफ सरफेस है हमारा आंसर कैसे वॉक करना है कोई टेंशन नहीं है उसके बाद स्मूथ सरफेस है अगर हमें ये पैसे करके पानी डाल दिया सपोज करो ये रखा मेरे पास मैंने इसमें क्या किया ऐसे करके ऐसे करके पानी डाल दिया ठीक है इससे क्या होगा यहाँ पानी डालने बाद क्या होगा ऐसा करूँ को पिछलाएंगे तो ये तेजी से फिसल जाएगा ठीक है नॉर्मल वॉक नहीं हो पाएगा आपका ठीक है तो उसके बाद क्या होता है एडवांटेज फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड पेपर टू राइट मैंने पेन लिया मार्कर लिया जब मार्कर का कौन से लो मैं ऐसे ले पा रहा हूँ चलो भाई ये क्या है क्लास मैंने क्लास लिया ठीक है ये किस वजह से लिख पाया ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से ठीक है ये कौन सा क्लियर हो गया इस एग्जाम्पल के थ्रू उसके बाद फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन लाइक स्टैंडिंग एंड वॉकिंग वही बोला मैंने अगर मैं स्टैंड कर रहा हूँ इसका मतलब मेरे शूज का जो सरफेस है और जो सरफेस का है उसके बीच फ्रिक्शन लगता है इसलिए हम स्टैंड कर पाते हैं वॉक कर पा रहे हैं ठीक है सरफेस की वजह से वो सरफेस का साउ का रफ होगा स्मूथ होगा तो फिर हम ध्यान से गिर जाएंगे उसके बाद क्या होता है इंक्रीजिंग फ्रिक्शन ठीक है इंक्रीजिंग फ्रिक्शन क्या होता है बाय प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर मोर स्ट्रांगली अगर आप इस फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है आप सपोज करो ये टेबल स्मूथ है अगर इसमें थोड़ा 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 करके ऐसे 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 करके फोड़ देते हैं ठीक है ये कैसा होता है होगा खुदरा हो जाएगा ठीक है खुदरा होने की वजह से उस पर चलना मुश्किल हो जाएगा ठीक है चलना मुश्किल होने का मतलब ये है कि हमको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उसके बाद अगर इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रफनेस वही चीज जो मैंने अभी बताई थी कि किसी भी सरफेस को आप रफ करके वहां का फ्रिक्शन इंक्रीज कर सकते हो ठीक है उसके बाद डिसएडवांटेज क्या होता है आपको पता है एवरीथिंग हैज प्रोस एंड कॉन्स दैट मींस सेम हियर यू हैव टू सी आल्सो द फ्रिक्शन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एडवांटेज है कौन का ऑलरेडी एक्सप्लेन यू देन कम्स टू द डिसएडवांटेज व्हाट इज द डिसएडवांटेज ड्यू टू फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट गेट्स ड्रॉप और स्लो अब देखो क्या होता है यहाँ पे बोला जा रहा है डिसएडवांटेज क्या है जैसे आप क्या करते हैं कभी कभी साइकिल हो गई सबके पास साइकिल चलाया आपने ठीक है जब आपका टायर का जो ग्रिप होती है वो समाप्त हो जाती है पूरी खत्म हो जाती है ठीक है ठीक है हीट की वजह से तो आप जब साइकिल चलाते हो तो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उस पर आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है उसकी वजह से क्या होती है हमारी साइकिल रुक भी सकती है और स्लो भी हो सकती है पहले स्लो होगी फिर क्या होगी रुक जाएगी तो ये भी डिसएडवांटेज हो गया उसके बाद फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट कॉजिंग वेस्टेज ऑफ एयर वेस्टेज ऑफ एनर्जी मशीन इसका कॉन्सेप्ट समझो इसका कॉन्सेप्ट समझो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है सपोज करो ये आपकी बाइसिकल है ठीक है सपोज करो ये आपकी बाइसिकल है और ये सरफेस है ठीक है ये टायर अब जब आप ये टायर और सरफेस के बीच में जब फ्रिक्शन लगेगा तो क्या जनरेट होगी हीट जनरेट होगी ठीक है हीट से क्या होगा वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगा ठीक है मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा क्या अप्लाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा पैडल में एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे एक्स्ट्रा फोर्स लगाने से क्या होगा आपकी एनर्जी लॉस होगी ठीक है समझ में आया फिर से देखो अगर टायर और सरफेस क्या चीज टायर और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है तो वहां से हीट जनरेट होती है हीट सपोज करो आप उस चीज को सपोज कर लो आपको साइकिल चलाते हो उसी को सपोज कर सकते हो कि टायर और सरफेस के बीच में हीट जनरेट होगी हीट जो हल्का हल्का मेल्ट होगा मेल्ट होने से उसकी ग्रिपिंग चली जाएगी ठीक है ग्रिपिंग से क्या होगा हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा पड़ेगा आपने फिर भी किया होगा ठीक है जब फोर्स ज्यादा लगाएंगे इसका मतलब ये हुआ है कि एनर्जी ज्यादा लॉस होगी ठीक है क्यों अब देखो फोर्स इज गोल टू एनर्जी क्यों है ये कॉन्सेप्ट आपको आगे बताएंगे लेकिन फिर भी हम हिंट दे देते हैं ठीक है क्योंकि जो फोर्स की डायमेंशन होती है वही डायमेंशन एनर्जी की होती है ठीक है अंडरस्टैंड वेरी गुड देन हाउ कैन बी रिड्यूस द फ्रिक्शन अब देखो फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय पॉलिसी कोई सरफेस है अगर वो रफ सरफेस है ठीक है तो उसको स्मूथ बनाने के लिए क्या करेंगे उसमें कोई लुब्रिकेट चीज डाल देते हैं ठीक है कोई पा, पानी डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा लुब्रिकेट हो जाएगा ठीक है उससे क्या होगा लुब्रिकेशन की वजह से वहां का फ्रिक्शन कम हो जाएगा और वहां पर इजी वे में चल भी सकते हैं और ज्यादा लुब्रिकेट कर दोगे तो वहां पर आप पिसल भी सकते हो सोपी के आपके और नेक्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूज बाय यूजिंग ऑयल अब देखो
ऑयल डालते हैं और उसको ऐसे घुमाते हैं घुमाने से क्या होता है उसका लुब्रिकेशन होता है घुमा जाता है और वेट इसीलिए में घूमने लगता है अगर घर में देखते हैं तो देखा होगा मम्मी सिलाई की मशीन होती है सिलाई की मशीन जब टाइट चलने लगती है ले आओ ऑयल ले आओ उसका डालते हैं ऐसे एक ऑयल डालते हैं उसमें तो ऑयल सिर्फ घुमाते हैं वो इजी में चलने लगती है ठीक है ये चीज याद रखना तो हमने इसके बारे में पूरा का पूरा आपको ये सारी चीजें बताई हुई है अब देखो ये सारे सारा कुछ आपका एक्सप्लेन हो गया ठीक है स्ट्रीम लाइन आपको समझ में आया फिर से देख रहे समझा देते हैं एरोप्लेन बोट्स फिशेस and birds which moves through fluids have special shape called streamline iska matlab ye hua ki aeroplane ka apna alag shape hota hai theek hai uske baad boats ka apna alag shape hota hai fishes ka apna alag shape hota hai aur birds ka apna alag shape hota hai aur birds regarding birds fishes or boats and aeroplanes sara ka sara concept work karta hai iske upar fluids ke upar that means concept is that Any type of structure, a different type of ty- types of structure moves through the fluids. That comes and have a special shape. That comes under the streamlined shape. ये याद रखना. That means streamlined shape. इसका मतलब ये होता है. Suppose करो आपको. मैं लोगों ने बना रखा होगा सर. ठीक है. Suppose करो ये लोगों ने. अब देखो. यहाँ पे इसलिए लिया गया है. जैसे आपको सोच. स्पेशल स्पेशल शेप का मतलब क्या हुआ देखो अगर एयर यहां पे आ रही ऐसे देखो एयर आ रही ठीक है ये एयर आ रही ये आ रही ठीक है अब देखो स्पेशल जो ये वर्ड बोला गया है यहां पे स्पेशल स्पेशल क्या होता है ये ये जो शेप होती है ये शेप अब मैं देखा होगा समथिंग लाइक दैट द शेप ऑफ आल्सो बोट एंड फिशेस एंड बर्ड्स आल्सो तो ये जो एयर यहां पे आएगी वो हिट करेगी हिट करने पर सिर्फ पीछे नहीं लगेगी हिट करने के बाद यहां से ऐसे ये ऐसे ऐसे तो एयर भी निकल जाएगी और एयर में इजी में में फ्लाई कर सकेगा ठीक है ये समझना बोर्ड का भी शेप आपको पता होगा पता है चलो भाई बोर्ड का शेप में होता है ये है स्टैटिक फिक्शन क्या है स्टैटिक फिक्शन ठीक ये है स्लाइडिंग फिक्शन क्या है स्लाइडिंग फिक्शन और ये है रोलिंग फिक्शन अब कौन सा है ये इसका सेंटर ऑफ मास है ठीक है और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बॉडी होती है उसका जो वेट होता है 
वो कहां से वर्क करता है ऑलवेज टू वर्क फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ठीक है और एब्रिविएशन की बात करते हैं अगर हमने mg लिया है तो m स्टैंड्स फॉर मास एंड g स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी ठीक है g स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी ठीक है सपोज सेम चीज यहां भी आएगी mg सेम ये चीज यहां भी आएगी ठीक है अब ये किसी एंगल पे होता है तो यहां पर एंगल सपोज कर लेते हैं ठीक है ठीक है अब सेवन क्लास में मैथ्स में पढ़ चुके हो ठीक है उसके बाद देखो अब देखो एक फोर्स वर्क करता है जो हमेशा अपर वर्क करता है जो उसको होल्ड करने के लिए इजीनेस रखता है जिसको हम आर से सपोज करते हैं आर से सपोज करने का मतलब यह है इसको बोलते हैं रिक्रिएशन फोर्स क्या बोलते हैं रिक्रिएशन फोर्स ठीक है क्या बोलते हैं रिक्रिएशन फोर्स बोलते हैं जो इसको बैलेंस करता है इसी रिक्रिएशन फोर्स को हम बोलते हैं इमेजिनेशन फोर्स क्या बोलते हैं इमेजिनेशन फोर्स क्या बोलते हैं इमेजिनेशन सेम फोर्स यहां वर्क करेगा सेम फोर्स यहां वर्क करेगा अब देखो अगर ये बॉडी मूव नहीं करती है ठीक है तो अब ये जो ये पार्ट यानी ये आप नहीं बिल्कुल आप पलखे नहीं समझाना तो भाई समझ नहीं आएगा R इसको बैलेंस कर रहा है mg को यानी R इसको बैलेंस कर रहा है mg को ठीक है कब जब ये बॉडी मूव नहीं कर रही है अब समझो जो ये बॉडी है यानी कि सपोज करो ये आलू ठीक है ये आलू यहां पे रखा हुआ ये आलू ऐसे रखा हुआ ठीक तो ये आलू का सरफेस और इसके सरफेस यहां पे इस सरफेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोला जाएगा क्या ठीक है उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन अब देखो अब उसके बाद बात करते हैं स्लाइडिंग की बात करते हैं सपोज करो ये आलू रखा है ऐसे भी आलू रख दिया मैंने ठीक है ये इसका सेंटर होगा वो किधर करेंगे अब ये ऐसा नहीं है ऐसे किस है यानी मैंने फोर्स अप्लाई किया यानी हमने क्या किया है इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई किया हुआ फोर्स अप्लाई किया हुआ ठीक है फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा ये आगे बढ़ेगा सरफेस होल्ड है सरफेस होल्ड है ये चीज जो सरफेस है वो कैसा है वो होल्ड है वो मूव नहीं करेगा सिर्फ आलू मूव कर रहा है आलू मूव कर रहा है ठीक है बी प्रैक्टिकल सारा का सारा कांसेप्ट फिजिक्स में प्रैक्टिकल आता है सो आप प्रैक्टिकल ले लेंगे क्योंकि जो थ्योरी बनती है यानी ये जो थ्योरी थ्योरी बनी है वो हमेशा बनी है कहां से प्रैक्टिकल से ठीक है तो आप प्रैक्टिकल समझो तो ये अपने आप समझ में आ जाएगी ठीक है तो देखो ऐसे जा रहा है जा रहा है अभी जा रहा है ठीक है देखो जा रहा है तो एक आप देखो जैसे आप यहां जा रहा है यस जा रहा है तो ये आलू का सरफेस और ये जो मेन सरफेस है यहां जो वर्क करेगा कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा वो होगा स्लाइडिंग करना क्या होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन ठीक है कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं ये जो सरफेस है ऐसे ही सरफेस है अब मैंने यहां पे क्या रखा आलू उस रखा और ये ऐसा आलू लगी लग रहा है ठीक है और मैं यहां पे आ गया मैंने सपोज के लिए यहां पे रुक गया ही रुक तो रहा ही होगा बट सपोज के लिए रुका ही तो रुके कंडीशन में जो सब वेट होगा वो कहां पर करे नीचे ही और अगर चल भी रहा होगा आलू रोल भी कर रहा होगा आई मींस तो वर्क ऑलवेज वर्क फ्रॉम द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ठीक है क्यों क्योंकि ग्रेविटी जो होती है हमेशा किधर वर्क करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ यही बात है कि जो पेन से कोई फल होता है वो किधर करता है नीचे की तरफ क्यों ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करती है ठीक है ये ध्यान रखना है इसमें भी क्या होगा ये इसको बैलेंस करेगा ठीक है और एक पर्टिकुलर एंगल एंगल क्यों अगर सपोज करो ये चीज ऐसे ना होती बिल्कुल ऐसे हो जाएगा ठीक हो पाएगा हो पाएगा सीधे पुराने कहां गिर जाएगा तो नहीं होगा तो इसी के हमने यहां पे इसकी बात की है एक एंगल की बात की अगर आप कॉमन सेंस से सोचो तो एंगल इसी के जरूरी है कि पर्टिकुलर एंगल होगा तभी वो भी ऑब्जेक्ट रोल करेगा ठीक है ये समझ में आ गया अब देखो ये सरफेस आलू का सरफेस और तो आलू चल रहा है दिमाग में वो घूम रहा है आलू ठीक है आलू घूम रहा है उसके बाद या आप सोचो आपने मूवी देखी एवेंजर उसमें जो थॉर है वहां से बड़े बड़े पहाड़ से फेंकता है ठीक है वो लगते हुए जाते हैं लगते लगते तो वो जो पहाड़ लग रहा है और जो सरफेस है ठीक है सरफेस और जो पहाड़ जो फेंका है ठीक है हल्क ने फेंका सॉरी हल्क और नहीं हल्क ने जो फेंका है उसके बीच में जो उसके बीच में जो फ्रिक्शन वर्क करेगा उसको बोलेंगे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन क्या बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन ठीक है ये भी चीज समझ आए कोई डाउट है क्या वेरी गुड अब नेक्स्ट देखो
चलो एक बार फिर से जो है हम लोग मेन मेन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं वो क्या है ये टॉपिक आता है मेन हमारा टॉपिक आता है किसका कॉन्सेप्ट का ठीक कॉन्सेप्ट क्या है हमने पढ़ा है कि पिक्चर कितने गाइड्स होते हैं जब रिवाइज रिवीजन करवाए क्लास रिवीजन करो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट क्या है फ्रिक्शन फ्रिक्शन कितना काइंड्स का होता है थ्री काइंड्स का स्टैटिक स्लाइडिंग और रोलिंग ठीक है इसके बारे में मैं बता चुका हूं ठीक है मैं एग्जांपल दिया था सेम चीज इसके बारे में बता चुका कोई एग्जांपल नहीं है इसमें क्या होगा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एफ एफ इज टू एफ स्टैंड फॉर फोर्स ठीक है उसके बाद बात करते हैं रोलिंग की इसकी बात करते हैं रोलिंग ठीक है तो ये इसका वर्क करेंगे ठीक है हम बता चुके हैं सारी चीज आप सपोज करो जैसे हमारे साइकिल में क्या होता है टायर हमारे साइकिल में क्या होता है टायर होता है टायर में अगर हवा कम हो जाती है तो उनको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है क्यों जब टायर में हवा कम होती है सपोज करो ये टायर है क्या ये ये टायर है ठीक है ये ऊपर के उसके रबर है ठीक है ये साइकिल है ये आपकी है प्यारी सी साइकिल ठीक है आया मैं साहब आपके ये देखिए पावर की साइकिल है ठीक है अब देखो जो तो ये ये अब ये तो सबसे सब रोड है अब रोड पे जा अगर इसमें हवा कम होगी तो ये टायर आपका रोड पे प्रेशर ज्यादा डालेगा प्रेशर ज्यादा डालेगा तो आपको जो आप पैडल चला रहे हो यहाँ से वहां आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा इसका मतलब आपको क्या ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी यानी आपकी एनर्जी क्या होगी लॉस होगी ठीक है इसका मतलब ये होता है अगर आप वही हवा भर लेते हो तो फ्रिक्शन कम हो जाता है और तेजी में मूव करने लगता है ठीक है इसीलिए बोला जाता है कि आप अच्छे से हवा भर के चलो बट बेटर कंडीशन इश्यू होती है रिमेम्बर दिस ठीक है ओके ओके okay, तो आ, और उसके बाद हम लोग ने देखा था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन और ये सारी चीज समझ चुके हैं उसके बाद हमने ये भी देखा था सरफेस को कैसे हम लोग स्मूथ करते हैं ठीक है सरफेस को कैसे रब करते हैं ठीक है और फ्रिक्शन में कैसे हीट होती है देखो आप सब कुछ होगी आपके हाथ बाबा राम भी बोलते हैं सुबह सुबह ऐसे हाथ धोना हाथ पे लगाओ और हम यहाँ हाथ ऐसे करने से गर्म हो जाती है बाबा राम को कुछ इतना पता है कि ऐसे ऐसे करने से बस गर्म होता है ये नहीं पता ही कॉन्सेप्ट है इसका देखो तो ऐसे ऐसे करके हम ऐसे रब करते हैं ऐसे ऐसे आप खुद रखो देखो हीट हो रहा है हीट होने के बाद ये हीट जनरेट हो रही क्यों क्योंकि हमारी दोनों के दोनों पाम जो है उसमें रफ सरफेस है रफ सरफेस की वजह से ऐसे 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 हीट जनरेट होगी अगर ये सपोज करो मैंने ये लिया ऐसे करके ऐसे ठीक है ऐसे ऐसे पानी डालते हैं ठीक है पानी डाले इसको भी रखेंगे यहाँ पे ठीक है सारी चीज प्रैक्टिकल जब तक आप चीजों को प्रैक्टिकल नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि प्रैक्टिकल से ही बनी तो वैसे तो कर लो अब देखो अब खुद करके देखो अब उतनी जल्दी हीट नहीं आ रही है ठीक है फिक्सर मतलब कौन से यही अभी नहीं आया फिर और लगा करके देख लेते हैं और लगा स्मूथ करके देख लेते हैं और स्मूथ करके देख लेते हैं और स्मूथ किया ऐसे ऐसे किया अब बिल्कुल नहीं जा रही इसका मतलब क्या हो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर सरफेस रफ होगा क्या कॉन्सेप्ट है अगर सरफेस रफ होता है तो क्या जनरेट होती है हीट जनरेट होती है क्या जनरेट होती है हीट जनरेट होती है और अगर सरफेस सरफेस स्मूथ है तो हीट जनरेट नहीं होगी ये चीज का रिमेम्बर ठीक है हीट कब जनरेट होगी जब सरफेस रफ और हीट कब जनरेट नहीं होगी जब सरफेस स्मूथ होगा कैसा होगा सरफेस स्मूथ होगा ठीक है हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया और वही चीज